வணக்கம் நேர்களே இந்த டோட்டல் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆர் இடுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் இப்போ நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு அதில் ஒன்று எந்த அப்ரோச்சில் போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் எஸ்பெஷலி இந்த ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பற்றி நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணும்போது இதுக்கு ஆன்டீரியர் அப்ரோச் இருக்கு போஸ்டீரியர் அப்ரோச் இருக்கு லேட்டல் அப்ரோச் இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதை பற்றி இப்போ நிறையா பேஷண்ட்ஸும் இதை பற்றின குவெரிஸோட வராங்க ஸோ இந்த டோட்டல் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் என்னெல்லாம் அப்ரோச்சஸ் இருக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என்ன அட்வான்டேஜ் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் நான் டாக்டர் அருண் கண்ணன் ஆர்த்தோபெட்டிக் சர்ஜன் ஃப்ரம் ஜெயம் ஆர்த்தோ கேர் கோடம்பாக்கம் அண்ட் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சென்னை ஸோ இந்த டோட்டல் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆர் இடுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இடுப்பு ஜாயிண்டில் இருக்கிற அந்த பால் அண்ட் சாக்கெட் இது ரெண்டையும் மாற்றுறோம் இந்த சாக்கெட் ஆர் அசிடாபிளம் காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக டைட்டேனியம் ஷெல்ல வரும் இதை நம்ம ஒரு கப் மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி இந்த பாலை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஹிப் ஜாயிண்டோட பாலை எய்தர் மெட்டல் ஆர் செராமிக் ஆர் ஆக்சிஜனியம் இந்த மெட்டீரியல்ஸில் காமனாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதோ சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டெம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொடை எலும்புக்குள்ளே போயிடும் இதுதான் பேசிக்கலி இந்த ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இடுப்பு தேய்மானம் இருக்குது அதில் இந்த ஏவியன் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு இல்லை ஒரு சில டைம் இந்த பால் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் நிறைய பேருக்கு இந்த ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தேவைப்படுது இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொசீஜர் இது ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த சென்ச்சுரி அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஜேர்னல் லேண்ட்செட் அப்படிங்கிற ஜேர்னலில் இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் சர்ஜரியாக இது அமைஞ்சிருக்கு இதில் முக்கியமான கன்சிடரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கரெக்டான காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணுறோமா அந்த காம்பனன்ட் கரெக்டான பொசிஷனில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு காலம் பொருந்த நம்ம நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சூப்பர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த செராமிக் ஆர் ஆக்சினியம் வித் ஹைலி கிராஸ் லிங்க்ட் பாலியத்லின் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட அந்த தேய்மானம் நடக்கிறது கிட்டத்தட்ட முன்னாடி இருந்ததை விட ஒரு பத்து மடங்கு இதில் தேய்மானம் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டோட்டல் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸோ ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நம்ம இப்போ நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் கரெக்ட் பொசிஷனில் வைக்கிறோமாங்கிறது ஒரு முக்கியமான கன்சிட்ரேஷன் அதாவது இந்த கப்போட ஆங்கிள் சொல்லுவோம் இது கரெக்டான அப்டக்ஷன் ஆர் இன்க்ளினேஷனில் இருக்கா கரெக்டான வர்ஷன் ஆர் திரும்புதலில் இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான வேரியபிள் ஆஸ் அ சர்ஜன் எங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை கரெக்டான பொசிஷனில் வைக்கிறது அதே மாதிரி இந்த ஸ்டெம்மோட பொசிஷனையும் நம்ம கரெக்டாக வைக்கணும் கரெக்டான அந்த ஃபிட்டோட வைக்கிறது சர்ஜனோட ஒர்க் அண்ட் மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கு இந்த காம்பனண்டோட பொசிஷன் நல்லா இருக்கு நம்ம அந்த ஹிப் ஜாயிண்டோட லெங்கை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லாங் டேர்ம் ரிசல்ட் இந்த ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஜென்ரலி எக்ஸலண்ட் ரிசல்ட்ஸ் வரக்கும் ஸோ நம்ம எந்த அப்ரோச்சில் பண்ணாலும் சரி ஆன்டீரியர்லேருந்து பண்ணாலும் சரி போஸ்டீரியர்லேருந்து பண்ணாலும் சரி சைட்லேருந்து பண்ணாலும் சரி எந்த அப்ரோச்சில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பட்சம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி நம்மளோட கோல் என்ன அப்படின்னா நல்ல மெட்டீரியல் கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்கணும் எந்த அப்ரோச்சை வேணால் யூஸ் பண்ணோம்னாலும் லாங் டேர்ம் ரிசல்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒரு செகண்டரி கன்சர்னாக தான் நம்ம இந்த அப்ரோச்சை வச்சுக்க முடியும் ஸோ ஜென்ரலி ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்குன்னு யூஸ் பண்ணுற அப்ரோச் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக காலம் காலமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தது ரெண்டு டிப்பிக்கல் அப்ரோச்சஸ் சைட்லேருந்து போய் வச்சோன்னா லேட்டல் அப்ரோச் அப்படின்னும் பின்னாடி பக்கமாக போய் வச்சா போஸ்டீரியர் அப்ரோச் அப்படின்னும் ஜென்ரலாக ரெஃபர் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட சைட்லேருந்து தான் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் உள்ளே போய் அதுக்கப்புறம் மாற்றிக்கும் ரெண்டுமே வெரி குட் அப்ரோச்சஸ் ஏன்னா ஹிப் ஜாயிண்ட்டுக்கு நல்ல விஷுவலைசேஷன் கொடுக்கும் டைம் டெஸ்டட் அப்ரோச்சஸ் ரொம்ப காலமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதை பண்ணி பண்ணி ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன்ஸ் நாங்கள் எல்லாருமே யாரெல்லாம் ஹிப் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறோமோ எல்லோரும் நல்லா ட்ரெயின்டு இப்போ ஏதாவது ஹிப் ஜாயிண்ட்டில் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது இதை கொஞ்சம் மேலே கீழெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு அப்ரோச்சுமே நல்லா நமக்கு வளைந்து கொடுக்கும் கொஞ்சம் மேலே கீழே போய் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கு பேர் எக்ஸ்டென்ட் செயல் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது
டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த மசில் கட்டிங் அதனால வர்ற ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மசில் வீக்னஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பட் இதுல அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இந்த அப்ரோச்ல டிஸ்லொகேஷன் அதாவது இந்த பால் சாக்கெட்ல இருந்து நழுவறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே குறைவு ஸோ டிஸ்லொகேஷன் ரேட் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லேட்டரல் அப்ரோச் போஸ்டீரியர் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது ஹிப் ஜாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடியிலேருந்து போகிற டெக்னிக் சைட்லேருந்து தான் இன்சிஷன் இருக்கும் பட் போன் பக்கத்தில் போகும்போது பின் வழியாக உள்ள போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த ஹிப்போட அந்த மெயின் மசில்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த அப்டக்டார் மசில் அதை கட் பண்ணுறதுக்கான அவசியம் தேவைப்படுறது கிடையாது ஸோ அந்த மசிலை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிடும் பட் பின் வழியாக போகும்போது இந்த போஸ்டீரியர் கேப்சியூல் அப்படிங்கிற ஒரு ஜவ்வை தாண்டி போனோம் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஹிப் அந்த மெயின் மசில் நல்லா பிரிசர்வ் ஆகிடுது இந்த கேப்சியூல் போகிறதுனால டிஸ்லொகேஷன் ரிஸ்க் கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அகெயின் இந்த கேப்சியூலை போஸ்டியர் அப்ரோச் பண்ணுறவங்க நாங்கள் எல்லாருமே திருப்பி நல்லா தைச்சு இந்த டிஸ்லொகேஷன் ரெட்டியுமே ஓரளவுக்கு குறைச்சிடலாம் பட் ஸ்டில் இந்த போஸ்டியர் அப்ரோச்சோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் மற்ற அப்ரோச்சை விட டிஸ்லொகேஷன் ரிஸ்க் கொஞ்சம் அதிகம் பட் மசில் கட் பண்ணாதனால மசில் ஃபங்க்ஷன் நல்லாவே மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு அப்ரோச்சஸுமே பார்த்தீங்கன்னா காலம் காலமாக பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஒரு வருஷமா இது வழியாக நிறைய ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் லட்சக்கணக்கான பேரில் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு அப்ரோச்சுக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக தான் இந்த ஆன்டீரியர் அப்ரோச் அப்படின்னு வந்திருக்கு இதை பற்றி இப்போ நிறையா நான் கேள்விப்படுறீங்க ஸோ இந்த ஆன்டீரியர் அப்ரோச்னா என்ன அதற்கான பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் ஆன்டீரியர் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்லேருந்து வர்றது ஃப்ரண்ட்லேருந்து இன்சிஷன் சைட்லேருந்து வர்றதுக்கு பதிலாக ஃப்ரண்ட்லேருந்து உள்ள ஹிப் அணுகிறோம் இது அணுகும் போது என்னென்னா மசில்ஸுக்கு நடுவில் போய் டைரெக்டாக ஹிப் ஜாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணிடும் ஸோ எந்த மசிலையும் கட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக ஹிப் ஜாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான அப்ரோச் இது ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று நம்ம அந்த மசிலை கட் பண்ணாதனால மசில் ஃபங்க்ஷன் நல்லா ப்ரிசர்வ் ஆகிடுது ரெண்டாவது இந்த பின்பக்கமாக போகாததுனால இந்த டிஸ்லொகேஷன் ரிஸ்க்கும் ரொம்ப கம்மி அர்லி ரிக்கவரி நல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களில் ரிக்கவரி வேகமாக வரும் அண்ட் இவங்களோட அர்லி ஃபங்க்ஷனிங் நல்லா இருக்கும் இது நெகட்டிவ் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது கொஞ்சம் பண்ணுறதுக்கு டெக்னிக்கலி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் அப்ரோச் பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக இந்த அப்ரோச் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது நம்ம நாட்டில் கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் இதுக்கு நிறைய பாப்புலாரிட்டி வந்திருக்கு ஸோ அத்தனை பேர் பண்ணது கிடையாது பட் நிறைய பேர் இப்போ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம ப்ராக்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷமாக இந்த அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பேருக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸோட பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இதில் இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஒரு சில டைம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஹிப்ஸ் அதுக்கு இந்த அப்ரோச் யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஹிப் இருந்தால் தென் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் ரிலேட்டிவ்லி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஹிப்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஆன்டீரியர் அப்ரோச் மினிமலி இன்வேசிவ் அப்ரோச்சாக இருக்கு மசில் ஸ்பேரிங் பிளஸ் இந்த டிஸ்லொகேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட் அப்ரோச் ஸோ ஒரு சம்மரியில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இன்றைய காலத்தில் மூணு அப்ரோச் இருக்கு ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணிட்டு இருந்த போஸ்டீரியர் அப்ரோச் அதாவது பின்பக்கமாக போகிறது சைடில் போகிற அப்ரோச் லேட்டரல் அப்ரோச் இது ரெண்டுமே நல்ல ரிசல்ட்ஸ் லாங் டேர்மில் கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ நாங்கள் பண்ணுற இந்த ஆன்டீரியர் அப்ரோச்சுங்கிறது ஒரு மினிமலி இன்வேசிவ் அப்ரோச் மசில்ஸ் கட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக ஹிப் ஜாயிண்ட்டை அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ரோச் ப்ளஸ் டிஸ்லொகேஷன் ரிஸ்க்கை நல்லா கம்மியாக்கக்கூடிய ஒரு அப்ரோச் ஸோ இந்த ஹிப் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை பற்றியோ அதற்கான இந்த சர்ஜிக்கல் அப்ரோச்சஸ் பற்றியோ உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் சப்சிக்வெண்ட் வீடியோஸில் அட்ரஸ் பண்ணுங்கள